हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों मैं नील कुमार वस्ती अपने प्यारे से छोटे से चैनल के साथ पॉलीमर पढ़ाता हुआ पॉलीमर के इंपॉर्टेंट चीजें ठीक है जो आने वाला है कल पेपर में मतलब प्रयास है कि आ ही जाए इसका मतलब ये नहीं ये पढ़ के अपन को जाना है जाना पूरा पढ़ना है इसको अच्छे से याद करना है चलिए पोलीमर में पहला क्वेश्चन लेते हुए बच्चों राइड मोनोमार्स यूज फॉर फॉलोइंग पोलीमर्स मोनोमर्स हमें बताने हैं नायलॉन सिक्स नायलॉन सिक्स ब्यूना एंस टेरिलीन नायलॉन सिक्स सिक्स टेफलॉन ब्यूना एन नायलॉन टू सिक्स चलिए बच्चों नायलॉन सिक्स पहले पे आते हैं नायलॉन सिक्स कौन सा पोलीमर है जल्दी बताओ इट्स ए कंडेंसेशन पोलीमर याद आ रहा है कंडेंसेशन पोलीमर क्यों है बच्चों क्योंकि यहाँ से वाटर मालिक्यूल निकलता है नायलॉन सिक्स का मोनोमर क्या होगा कैप्रोलेक्टम कौन सा मोनोमर है इसका कैप्रोलेक्टम कैप्रोलेक्टम क्या होता है बच्चों सी एस टू वन सी एस टू टू सी एस टू तीन सी एस टू चार सी एस टू पाँच है ना पाँच ही हो गया और C डबल बॉन्ड हो छः और बीच में कर दिया N NH एच इसको बोलते हैं अपन कैप्रोलेक्टम जब हम इस कैप्रोलेक्टम को हीट करते हैं तो यहाँ से ये यह बॉन्ड टूट जाता है ऐसा तो बन जाता है C डबल बॉन्ड O सी एस टू वन टू थ्री फोर फाइव सी एस टू का होल फाइव एंड एन एच जब इसके एन मालिक्यूल आप जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है सी ओ सी एच टू का होल फाइव एंड एन एच का होल एन एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड नायलॉन सिक्स वाई दिस कंपाउंड इज कॉल्ड नायलॉन सिक्स बिकॉज सिक्स फाइव प्लस वन सिक्स सिक्स कार्बेटम परसेंट इन दिस कंपाउंड दैट्स वाइट इज कॉल्ड नायलॉन सिक्स तो इस प्रकार से बच्चों कैप्रोल नायलॉन सिक्स का मोनोमर इज है कैप्रोलेक्टम चलिए अब अपन दूसरे में आते हैं ब्यूना एस ब्यूना एस का मोनोमर बताइए क्या होगा ब्यूना एस मीन्स ब्यूटाडाइन स्टारिन रबर याद आया ब्यूना ब्यूना एस को अपन क्या बोलते हैं जल्दी बताओ ब्यूटाडाइन स्टायरिन रबर ब्यूटाडाइन स्टायरिन रबर क्या होता है बच्चों ये ब्यूटाडाइन स्टायरिन रबर इट इज ए कोपोलीमर क्या होता है बच्चों ये कोपोलीमर ब्यूटाडाइन एक मोनोमर है स्टायरिन एक मोनोमर है दोनों रिएक्शन करते हैं तो इसके मोनोमर क्या हो जाएंगे सी एच टू डबल बाउंड सी एच सिंगल बाउंड सी एच डबल बाउंड सी एच टू दिस कंपाउंड इज कॉल्ड ब्यूटाडाइन और स्टायरिन कंपाउंड क्या है बच्चों सी एच फाइव सी एच डबल बाउंड सी एच टू एन मालिक्यूल ऑफ दिस एन मालिक्यूल ऑफ दिस तो क्या बन जाता है यहाँ पर ब्यूना एस बन जाता है क्लियर पॉइंट है यहाँ से डबल बाउंड आगे जाएगा ये आगे जाएगा इसको इससे जोड़ेंगे और ये आगे जाएगा तो ब्यूना एस बन जाएगा बना के बताता तो हूँ मैं आपको सी एच टू सिंगल बाउंड डबल बाउंड आगे चला गया देखो बच्चों तो बन गया सी एच डबल बाउंड सी एच फिर हो गया आपका सिंगल बाउंड सी एच टू फिर हो गया आपका सी एच टू सी एच से जाके जुड़ गया और ये बन गया आपका बेंजनिंग एंड सी एच टू का ओल एन दिस इज कॉल्ड ब्यूना एस ठीक है साहब तो ब्यूटाडाइन एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड स्टाइरिन तो मोनोमर क्या होंगे इसके ब्यूटाडाइन एंड स्टाइन आर द मोनोमर चलिए बच्चों अब अपन चलते हैं यहाँ पर थर्ड वाला टेरिलीन टेरिलीन में टेरिलीन मीन्स डेक्रॉन ठीक है टेरिलीन मीन्स इथाइलिन ग्लाइकॉन इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है इसके अंदर है ना और टर्थेलिक एसिड तो टेरिलीन मीन्स क्या होता है बच्चों इथाइलिन ग्लाइकॉल मतलब सी एच टू ओ एच एंड सी एच टू ओ एच ये कि मोनोमर होगा जिसका नाम क्या होगा बच्चों इथाइलिन ग्लाइकॉल नाम होगा दूसरा इसका हो जाएगा टर्थेलिक एसिड टर्थेलिक एसिड मीन सी डब्ल एच यहाँ है सी डब्ल एच यहाँ है टर्थेलिक एसिड कहलाएगा तो ये टर्थेलिक एसिड यहाँ पर हो जाएगा टर्थेलिक एसिड ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा इसमें एच यहाँ पर ओ एच यहाँ से अलग करो एच यहाँ से ओ एच यहाँ से एच यहाँ से अलग करो तो आपको मिल जाएगा आपको टेरिलीन तो कंपाउंड क्या बन जाएगा ये दोनों मोनोमर हैं इथेलिन ग्लाकोन एंड टर्थेलिक एसिड आर द मोनोमर तो यहाँ पे मिल जाएगा ओ सी एच टू सी एच टू ओ सी ओ यहाँ पर बेंजिनिंग उसके बाद आपका आ गया सी ओ एंड ओ का होल एन तो इसको हम बोलते हैं बच्चों टेरिलीन दिस इज कॉल्ड टेरिलीन ओके इसका दूसरा नाम एक और है डेक्रॉन क्लियर पॉइंट है माइनस एन एच टू आ इट्स ए कंडेंसेशन पोलीमर कौन सा पोलीमर में आएगा बच्चों 
कंडेंसेशन पॉलीमर में आएगा तो मोनोमर हमारे कौन से होंगे थैलिन ग्लाइकोलाइन टैलिकेसिज का आधा मोनोमर चलो उसके बाद बच्चों है नायलॉन सिक्स सिक्स फिर आ गया आपका नायलॉन सिक्स सिक्स ठीक है उतार लिया आप लोगों ने चलो अपन नायलॉन सिक्स सिक्स फिर करते हैं फिर ये अपना कंप्लीट हो गया है थर्ड वाला फोर्थ वाले पे चलते हैं अपन लोग फोर्थ वाले पे देखते हैं बच्चों नायलॉन सिक्स सिक्स नायलॉन सिक्स सिक्स जल्दी आपको पता है एडेपिक एसिड लेना है हमें सी एच टू होल फोर सी डब्ल्यू एच एंड सी डब्ल्यू एच लेंगे हम प्लस हम हेक्सा हेक्सा एन एच टू होल सिक्स हेक्सा मिथाइलिन हेक्सा मिथाइलिन मीन्स क्या होता है बच्चों सी एच टू होल सिक्स सी एच टू होल सिक्स एन एच टू एंड एन एच टू हमें लेना है तो हेक्सा मिथाइलिन डायमिन हो जाएगा सिक्स कार्बेटम ये सिक्स कार्बेटम ये ये जो आपका जो फोर्थ वाला जो नायलॉन सिक्स सिक्स है ये नायलॉन सिक्स सिक्स में सिक्स कार्बेटम का एडेपिक एसिड दिस इज कॉल्ड एडेपिक एसिड एंड दिस इज कॉल्ड हैग्जा मिथाइलिन डायमीन हैग्जा मिथाइलिन डायमीन एडेपिक एसिड एंड हैग्जा मिथाइलिन डायमीन जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे बच्चों तो ओ एच ग्रुप एंड एच ओ एच एंड एच ऐसे निकल जाएगा एंड मालिक्यूल ऑफ दिस एंड मालिक्यूल ऑफ दिस एंड कंपाउंड बन जाएगा दिस इज कॉल्ड नायलॉन सिक्स सिक्स तो हो जाएगा C डबल बॉन्ड O सी एच टू होल फोर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच सी एच टू होल सिक्स एंड एन एच यदि मैं एन और एन ले रहा हूँ तो इसका हो जाएगा बच्चों होल एन एंड दिस इज कॉल्ड नायलॉन सिक्स सिक्स इसको अपन क्या बोलेंगे नायलॉन सिक्स 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 कार्बेटम ऑफ दिस सिक्स कार्बेटम ऑफ दिस दोनों रिएक्शन करेंगे एंड यू गेट नायलॉन सिक्स सिक्स माइनस एन एच टू यहाँ पर अलग हो जाएगा तो इस प्रकार से बच्चों ये फोर्थ कंप्लीट होता है अब अपन फिफ्थ पे आते हैं दैट इज टेफलॉन अब टेफलॉन का मोनोमर देखते हैं अपन ये भी कंडेंसेशन पॉलीमर है अपना कौन सा नायलॉन सिक्स सिक्स ठीक है क्योंकि वाटर मालिक्यूल निकलते हैं अब फिफ्थ वाला कंपाउंड है बच्चों टेफलॉन टेफलॉन के बाद में टेफलॉन मत होता है सी डबल बॉन्ड सी ये इसका मोनोमर हो गया और इसका नाम हो गया टेट्राफ्लोरो टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन क्या नाम हो गया बच्चों टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन एन मालिक्यूल ऑफ दिस है डबल बॉन्ड को आगे ले जाइए तो क्या बन जाएगा बच्चों हमारा सी एफ टू सिंगल बॉन्ड सी एफ टू का होल एन एंड इट इज कॉल्ड पोली एन मीन्स पोली होता है दैट्स वाइट इज कॉल्ड पोली टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन दिस कंपाउंड इज कॉल्ड पोली टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन ये कंपाउंड का नाम हो जाएगा टेफलॉन का मोनोमर टेट्राफ्लोरोथैलिन और टेफलॉन क्या होता है पोली टेट्राफ्लोरोथैलिन ठीक है कोटिंग में जो अपने जो कार की जो कोटिंग होती है उसमें इसका यूज होता है ये एक एडिशन पॉलीमर में हम लोग इसका यूज करते हैं एडिशन एडिशन पॉलीमर में इसका यूज में करते हैं मतलब आता है एडिशन पॉलीमर में आता है चलो टेफलॉन के बाद अपन लेते हैं बच्चों ब्यूना एन फिर हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास ब्यूना एन ब्यूनाइन कैसे बनाएंगे ब्यूनाइन ब्यूटाडाइन ब्यूटाडाइन स्टाइलिन रबर था ये ब्यूटाडाइन नाइट्राइल रबर है एन मीन्स नाइट्राइल एन एम मीन्स होता है इन परसेंस ऑफ सोडियम एन एम मीन्स इन परसेंस ऑफ सोडियम तो अब हम ले रहे हैं यहाँ पर बच्चों सिक्स वाला वो है हमारा ब्यूना एन तो ब्यूनाइन का मतलब ये हो गया ब्यूटाडाइन ब्यूटाडाइन नाइट्राइल रबर इसका नाम ये रबर के रूप में रहता है रबर है ये ब्यूटाडाइन नाइट्राइल रबर और ब्यूना एन एक एडिशन पॉलीमर में हम इसका यूज करते हैं इसके मोनोमर कौन से होंगे एक हो जाएगा ब्यूटाडाइन और दूसरा हो जाएगा नाइट्राइल मतलब कि एक्राइलो नाइट्राइल चलिए देखते हैं अपन सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू ब्यूटाडाइन हो गया बच्चों दूसरा एक्राइलो नाइट्राइल देखो सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एन दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एक्राइलो नाइट्राइल क्या बोलेंगे हम इसको एक्राइलो नाइट्राइल और इसको बच्चों हम बोलेंगे ब्यूटाडाइन एक जगह हो गया ब्यूटाडाइन दूसरे जगह हो गया नाइट्राइल क्या करेंगे ये दोनों आपके मिल गए मोनोमर बोथ आर मोनोमर्स ब्यूटाडाइन एक्राइलो नाइट्राइल आर द मोनोमर अब ब्यूनाइन बनेगा कैसे क्या करना है हमें हमें कुछ नहीं करना है ये डलमान यहाँ से आगे भगाएंगे या डलमान आगे ये इससे जाके जुड़ेगा ये डलमान आगे एन मालिक्यूल ऑफ देश एन मालिक्यूल ऑफ देश आपको क्या मिलेगा सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू ये सी एच टू यहाँ जाके जुड़ेगा सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच एंड सी एन का होल एन 
एंड इट इज कॉल्ड ब्यूना एन इसको हम क्या बोलने लगे ब्यूना एन मीन्स ब्यूटाडाइन नाइट्रेल रबर ओके तो इस प्रकार से बन जाएगा यहाँ पे वन टू तीन डबल बॉन्ड है यहाँ पे देखो वन वन और टू दो डबल बॉन्ड हो गए आगे तो चले गए तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया तो वन हो गया और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे आगे जुड़ गया तो थ्री डबल बॉन्ड से यहाँ पर वन डबल बॉन्ड आपको मिल गए चलो बच्चों अब अपन चलते हैं मोनोमर्स में नाइलॉन टू सिक्स ठीक है नाइलॉन टू सिक्स मीन्स सेवन्थ वाला हमारा है उसका मोनोमर पूछ रहा है वो कि उसके मोनोमर क्या होंगे तो जो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों आपको ये देखना है टू है मतलब टू कार्बोनेटम का एसिड होगा और सिक्स है तो सिक्स कार्बोनेटम का आपके पास एग्जाम मिथालिन डायमीन है तो अब हमने यहाँ पर सेवन वाला ले लिया सिक्स सेवन वाला ले लिया बच्चों इसका नाम है हमारा नाइलॉन टू एंड सिक्स तो नाइलॉन टू सिक्स की जब हम बात करते हैं बच्चों तो यहाँ पर बात होती है हमारा कि हमारे पास आ जाएगा सी होल सिक्स हो जाएगा यहाँ पर एन और यहाँ पर एन हो जाएगा इसको हम बोलेंगे हेक्सा मिथाइलिन डायमीन क्या बोल रहे हैं बच्चों हम इसको हेक्सा मिथाइलिन डायमीन तो एक तो मोनोमर हमारा ये बन गया सिक्स कार्बोनेटम का अब हमारा दो कार्बोनेटम का मोनोमर हमें चाहिए तो दो कार्बोनेटम का मोनोमर कौन सा हो जाएगा सी डब्लू एच एन एच टू है ना सी सी डब्लू एच एंड सी एच टू एंड एन टू क्या हो जाएगा सी डब्लू एच सी एच टू एंड एन एच टू तो बच्चों इसमें देखते हैं अपन एन मालिक्यूल ऑफ दिस एन मालिक्यूल ऑफ दिस यहाँ पर हाइड्रोजन निकला यहाँ से हाइड्रोजन निकला यहाँ से वोज निकला माइनस एन एच टू हो ठीक है इसका कंपाउंड का दो कार्बोनेटम देखिए वन एंड वन टू टू कार्बोनेटम है इसलिए मोनोमर का नाम क्या हो जाएगा इसका ग्लाइसिन क्या नाम है बच्चों इसका ग्लाइसिन तो इसके मोनोमर कौन से नॉलॉन टू से ग्लाइसिन है और दूसरा क्या है हमारा हेक्सा मिथाइलिन डायमीन कैसे बनेगा हम यहाँ पर एन एच क्योंकि एक एच निकल गया उसके बाद सी एच टू का होल सिक्स उसके बाद एन एच एंड दिस एन एच ग्रुप इज अटैच विद ए सी ओ ग्रुप ये सी ओ इसलिए हम इसके बीच का जो बॉन्ड होता है इस बॉन्ड का नाम होता है एमाइड बॉन्ड कौन सा बॉन्ड बोलते हैं हम इसको बच्चों एमाइड बॉन्ड बोलते हैं ठीक है सी ओ सी एच टू एंड एन एच यहाँ से भी एन एच निकलेगा होल एन हो जाएगा इस प्रकार से यहाँ पर कंपाउंड बन जाएगा नायलॉन नायलॉन टू एंड सिक्स क्योंकि टू कार्बेंटम एंड सिक्स कार्बेंटम के बहुत मोनोमर्स आर रेक्स विथ इज टू फॉर्म नायलॉन टू सिक्स तो ये क्वेश्चन नंबर वन हमारा जिसमें राइट मोनोमर्स यूज फॉर द फॉलोइंग पॉलीमर्स कौन कौन से मोनोमर्स थे क्या रिएक्शन थी वो मैंने बताया चलो चलते हैं ओपन बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन नंबर टू में उतार लीजिए आप लोग इसको तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया है टू एक्सप्लेन नंबर वन पी एच पी वी पान एंड ग्लिप्टल एल्काड्रेजिन बोर्ड पे लिख दिया क्योंकि थोड़ी थी थोड़ी कल क्वेश्चन थे बच्चा तो आपका कम समय में काम हो जाए पी एच बी का पूरा नाम सबसे पहले पी फॉर पोली बी बीटा हाइड्रोक्सी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट को बीटा हाइड्रोक्सी बेलेरेट पी एच पी बी सबसे पहले हमें इसका नाम पोली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट को बीटा हाइड्रोक्सी एंड बेलेरेट बीटा पोली पी फॉर पोली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट को बीटा हाइड्रोक्सी एंड बेलेरेट क्लियर पॉइंट इसकी रिएक्शन में बात करते हैं थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटोनिक एसिड वन टू एंड थ्री ठीक है सी डब्ल्यू एच ग्रुप यहाँ पर तो वन टू थ्री एंड फोर ऐसा हम लेंगे नंबरिंग करेंगे जहाँ पे सी डब्ल्यू एच ग्रुप होता है वहाँ से नंबरिंग हो जाएगी बच्चों तो ये हो जाएगा आपका थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनाइक एसिड फोर कार्बोनेट में ब्यूटेनाइक एसिड एक कंपाउंड हमने ये लिया दूसरा कंपाउंड यदि हमने थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनाइक एसिड लिया मतलब इसको हम हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट भी बोलते हैं जब इसका एस्टर बनेगा जब हम इसका एस्टर बनाएंगे देखिए एस्टर बना दिया तो जब इसका एस्टर बनेगा तो हम इसको हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट बोलेंगे क्योंकि ये यहाँ पर पोलीमर है बच्चों तो पोलीमर में फाइनली एस्टर बनेगा एंड दिस पोलीमर इज ए बायोडिग्रेडेबल पोलीमर तो फर्स्ट तो हमारा हो गया थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनाइक एसिड सेकेंड एग्जाम्पल जो मोनोमर लिया जा रहा है थ्री हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड मतलब एक अपन को पेंटेनोइक एसिड लेना है पेंटेनोइक एसिड वन टू थ्री थ्री पे वज ग्रुप लगा देना है फोर फाइव पेंटेनोइक एसिड थ्री हाइड्रोक्सी पर एक ब्यूटेनाइक चार कार्बन का और एक पांच कार्बन का तो चार कार्बन आइटम का ब्यूटेनाइक 
और पांच कार्बन एटम का बच्चों पेंटेनोइक थर्ड कार्बन एटम पर ओ ग्रुप होगा तो हम लेंगे थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड थ्री हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड दोनों की हम रिएक्शन करवाएंगे देखो यहां से ओ OH से एच निकलेगा सी डब्ल्यू एच से ओ OH निकलेगा यहां से ओ OH है तो एच निकलेगा सी डब्ल्यू एच है तो ओ OH निकलेगा तो बच्चों ये माइनस एन एच टू अलग हो जाएगा वाटर मालिक्यूल जहां से एच निकला है बच्चों ध्यान दीजिएगा वहीं से हमारी रिंग स्टार्ट होगी ओ सी एच सी एस सी अलग हो गया देखिए ओ सी एच सी एस सी अलग हो गया सी एस टू सी ओ देखिए सी एस टू सी ओ ये कंप्लीट हो गया इससे किससे जाके जुड़ेगा ओ से जाके ये देखिए ओ से जाके जुड़ा सी एच ये देखिए सी एच हुआ सी एस टू सी एस सी ग्रुप ये आपको मिल जाएगा सी एस टू सी एस सी ग्रुप सी एस टू सी एस सी ग्रुप आपको यहां मिल गया फिर सी एस टू सी ओ एंड होल एन दिस कंपाउंड इज कॉल्ड पी एच पी बी मीन्स पोली बीटा हाइड्रोक्सी बीटा रेट को बीटा हाइड्रोक्सी बेलरेट ये यहां पर पोलिमर आपको मिलता है बच्चों क्लियर पॉइंट आ रहा है अब अपन एक्सप्लेन करते हैं सेकंड वाला पान क्या होता है पान पोली पी फॉर पोली होगा बच्चों ए फॉर एक्राइलो एंड एन फॉर नाइट्राइल पोली एक्राइलो नाइट्राइल मीन सी एच टू डबल बॉन्ड सी एस सी एन इसको एक्राइलो नाइट्राइल बोलते हैं इसका जब एन मालिक्यूल डबल बॉन्ड आगे चला जाएगा तो ये बन जाएगा आपका पान ये खाने का पान नहीं है ये है पोली एक्राइलो नाइट्राइल क्लियर पॉइंट है कैम ही यूज करते हैं बच्चों सब्सिट्रेंट फॉर बूल जो हम ऊन वगैरह हम लोग जो है कोट वगैरह बनाते थे उनका उसका एज ए सब्सिट्रेंट है उसकी जगह हम यूज करेंगे एज ए फाइबर एंड और लॉन्ग के रूप में हम पान का यूज करते हैं चलिए अब अपन आते हैं थर्ड में ग्लिप्टल या एल्काइड्रेसिन किसका बनता है बच्चों इथैलिन ग्लाइकॉल एंड थैलिक एसिड इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो एच और एच निकल जाएगा यहाँ से ओ एच यहाँ से ओ एच तो एच ओ ओ किससे जुड़ेगा ओ सी एस टू सी एस टू ओ यहां पर ओ सी से जाके जुड़ेगा देखिए ओ सी एस टू सी एस टू ओ एंड इट इज अटेज विद इस सीओ ग्रो और ये बेंजनिंग फिर देन सीओ का होल एन एंड इट इज कॉल्ड ग्रिप्टल इसका यूज किस में करते हैं बच्चों मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पैंट्स एंड लेक्वर्स पैंट बनाने में इसका हम लोग यूज करते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कंप्लीट होता है बच्चों इसको उतार लीजिए और इसको याद कर लीजिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की हाँ बच्चों ये क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने आता हुआ क्वेश्चन नंबर थर्ड में एक्सप्लेन बोला इसमें बैकेलाइट को करो रबर नाइट रबर को करो और मेलामाइन फॉर्मल डेट पोलीमर को करो तो बच्चों बैकेलाइट क्या होता है जो फिनॉल होता है ना उस फिनॉल के हम फॉर्मल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये जो एच है वो यहाँ से उड़ेगा यहाँ पर जाके जुड़ेगा तो सी एच टू एच बन जाएगा इसको बोलेंगे आर्थो हाइड्रोक्सी आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल आर्थो पे हाइड्रोक्सी बच्चों और ये हो जाएगा आपका बेंजाइल एल्कोहल यहाँ पे हो जाएगा पेरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल और यहाँ पर वन टू थ्री फोर यहाँ पर ट्राई हाइड्रोक्सी फिनाइल एंड फिनॉल हम बोलते हैं जब इन सबको हीट करते हैं बच्चों तो जो सी एस टू ग्रुप है वो नोवोलॉक के रूप में ऐसा यहाँ पर आगे जुड़ जाता है ओ एच ओ एच को एक साथ लिख दो बंजन रिंग यहाँ पे बना दो सी एस टू सी एस टू ऐसा कर दो नोवोलॉक बन जाएगा इसमें यदि आप क्रॉस के क्रॉस मारोगे आप सी एस टू में तो क्या बन जाएगा बैकेलाइट बन जाएगा वही चीज इसने यहाँ पे दी है ओल्डे सिंथेसिक सिंथेटिक पोलीमर नोवोलॉक ऑन हीटिंग विथ फॉर्मल डीआईड अंडरगोस क्रॉस लिंकिंग इस नोवोलॉक को अपन यदि गर्म करते हैं तो यहाँ से सी एस टू सी एस टू यहाँ भी आ जाते हैं और रिंग बन जाती है तो हम इसको क्या बोलते हैं क्रॉस लिंकिंग बोलते हैं टू फॉर्म एन इनफ्यूजिबल सॉलिड ऐसा सॉलिड जो गलता नहीं है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बैकेलाइट बोलते हैं बैकेलाइट क्या होता है जो गलता नहीं है जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाए जाते हैं बच्चों वो बैकेलाइट के बनाए जाते हैं इलेक्ट्रिकल स्विचेस में क्या होता है आप इलेक्ट्रिकल से कितनी भी ज़्यादा उसमें वो हीट आपको मिल जाए इलेक्ट्रिकल स्विचेस में लेकिन वो जल जाएगा ब्लैक हो जाता है लेकिन गल के वो टपकता नहीं है तो उसको बोलते हैं इनफ्यूजिबल सॉलिड है वो ठीक है अब आ जाओ अब रबर में दो टाइप के ए है नेचुरल और बी है सिंथेटिक रबर तो यहाँ पर जो नेचुरल रबर का मोनोमर क्या है सी साइसोप्रीन सी एस टू डबल बॉन्ड सी सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी एस डबल बॉन्ड सी एस टू होता है बच्चों ये यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये बन जाएगा आपका सिस वन फोर पोली आइसोप्रीन बन जाएगा सिस क्यों है देखिए यहाँ पर एच और यहाँ पर सी एस सी एक साइड सिस बोल दिया अपन ने ठीक है बाकी जो मोनोमर यूनिट है सिस सीधी एक साथ चलेगी ये एक साथ चलेंगे इसको हम बोलेंगे सिस वन फोर पोली आइसोप्रीन 
ये नेचुरल रबर होता है इट इज इट हैज ए वीक वॉन्डरवल फोर्सेज इंट्रेक्शन इसमें वीक वॉन्डरवल फोर्सेज होते हैं एंड कॉइल और कॉइल के रूप में रहते हैं सिंथेटिक रबर होता है बच्चों इसको बोलते हैं हम क्लोरोप्रीन ये क्या होता है यहाँ पर क्लोरोप्रीन कहलाता है ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये कंपाउंड बन जाएगा बच्चों और इसको हम बोलेंगे पोली क्लोरोप्रीन तो ये पोली क्लोरोप्रीन क्या है आपका ये आपका सिंथेटिक रबर है या इसको न्योप्रीन रबर बोलते हैं याद आ रहा होगा आपको न्योप्रीन रबर चलिए अब इंपॉर्टेंट थर्ड है मेलामाइन फॉर्मल पोलीमर इस टाइप से मेलामाइन होता है एन फिर सी फिर सी मतलब एन और एन डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा यहाँ पर ठीक है एन फिर सी एच फिर यहाँ पर एन एच टू एन एन एच टू एन एन एच टू फॉर्मल डीआईड सब बच्चों क्या होता है सी एच टू ओ ग्रुप हमें मिलता है तो ये जो सी एच टू ग्रुप है ये यहाँ पर जाकर अटैक करता है तो अब आपका यहाँ पर हो जाएगा एन एच टू ग्रुप है यहाँ पर इसकी जगह आ जाएगा आपका एन एच टू और यहाँ पर सी एच एन डबल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा ये आपका एन एच टू हो जाएगा बच्चों एन तीन ट्रिपल बॉन्ड मिल जाएंगे वन टू थ्री और यहाँ पर ये सी एच टू ग्रुप है सी एच टू ओ एच ये एच यहाँ से निकला और यहाँ पर आके जुड़ा यहाँ से एच उड़ा और यहाँ पर जाके जुड़ा ठीक है तो ये सी एच टू एच ग्रुप यहाँ पर आ गया अटैच हो गया इसका पॉलीमर बनता है उसको बोलते हैं मेलामाइन पॉलीमर कैसे बनेगा इसका एच हटा दीजिए देखिए तो यहाँ से बैलेंसी खाली हो गई यहाँ से आप इसका ओ एच हटा दीजिए देखिए तो यहाँ से बैलेंसी खाली हो गई तो हम इसको बाकी बीच का कॉमन है वो जो पहले यहाँ पे था वही है देखिए बिल्कुल सेम है यहाँ पर बीच वाले में कोई चेंज नहीं है चेंज कहाँ हुआ इधर हुआ और यहाँ पर जो बन गया हुआ है यहाँ पर हुआ मतलब पहले आपको मेलामाइन फॉर्मल डिहाइड पोलीमर क्यों बोला इसको रेसिन भी बोलते हैं क्योंकि इसके मोनोमर एक तो मेलामाइन है और दूसरा फॉर्मल है दैट्स वाई इट इज कॉल्ड मेलामाइन फॉर्मल पॉलीमर तो बच्चों इस प्रकार से यहाँ पर ये कुछ तीन क्वेश्चन मैंने आपको दिए बिल डिस्कशन चौथा क्वेश्चन यदि आपको थर्मोसेटिंग कभी आ सकता है कि थर्मोसेटिंग थर्मोप्लास्टिक फाइबर इनके बारे में बताइए तो आपको बताना है कि थर्मोसेटिंग में गर्म करेंगे हीट करेंगे तो सॉलिड हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक अपने हीट किया तो वो जो है वो प्लास्टिक जैसा नेचर हो जाएगा सॉफ्ट हो जाएगा ठीक है फाइबर्स फाइबर्स क्या होते हैं अपने जैसे कि नॉलॉन की रस्सी से बनते हैं स्ट्रॉन्ग इंटर मालिकुलर फोर्सेज होते हैं स्ट्रॉन्ग इंटर मालिकुलर फोर्सेज होते हैं फाइबर्स में उसके बाद लास्टोमर्स लास्टोमर्स में क्या आएगा नेचुरल रबर ये जो नेचुरल रबर है किस में आएगा बच्चों लास्टोमर्स में जब भी यहाँ पर एक कॉयल बनती है इसकी देखो यहाँ पर कॉयल बन गया कॉयल के रूप में आता है ये ठीक है तो कभी कभी ये वाला क्वेश्चन भी आया था आपका क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इंटर पार्टिकल फोर्सेज तो आप ये चार बताएंगे एक थर्मोसेटिंग थर्मोप्लास्टिक फाइबर्स एंड इलास्टोमर्स बाकी यदि एक्सप्लेन आता तो आप ये करेंगे तो ये दीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पोलीमर में आपको थैंक यू वेरी मच आल ऑफ यू